Мы часто сталкиваемся с карагинаном в повседневной жизни. Это обычная пищевая добавка, получаемая из красных водорослей. Производители часто используют его в качестве загустителя. Хотя карагинан не имеет вкуса или пищевой ценности, он является полезным загустителем и стабилизатором. Он также может заменить жир в нежирных или обезжиренных продуктах. Некоторые производители используют карагинан в качестве связующего в мясных деликатесах, другие вводят его в предварительно приготовленную птицу, чтобы смягчить мясо и дольше сохранить его сочным. Компании часто используют карагинан в качестве веганской альтернативы желатину, например, в десертах. Не пищевые продукты, такие как гели для освежения воздуха или зубные пасты, также часто содержат карагинан. Информация об этом обычно указана на этикетке. Продукты, содержащие карагинан, которые мы покупаем в магазине. Это молочные продукты, сбитые сливки, шоколадное молоко, мороженое, сметана, творог. Альтернативы молочным продуктам – соевое молоко, миндальное молоко и так далее. Мясо, приготовленная курица, мясные деликатесы. Готовая пища, консервированные супы и бульоны, замороженная пицца. Карагинан – это высокомолекулярный сульфатированный полимер, полученный из красных морских водорослей и в целом признан безопасным FDA. Коммерчески используются три основные формы карагинанов – йота, капа и лямбда. Они отличаются друг от друга степенью сульфатирования, растворимостью и желирующими свойствами. А теперь внимание, есть исследования, которые показали, что йота карагинан ингибирует связывание и репликацию простудных вирусов, в том числе и пандемического. Ссылочку на это исследование я оставлю в описании под видео. Ученые исследовали леденцы, содержащие йота карагинан. Целью данного исследования было выяснить, высвобождается ли из леденцов достаточное количество йота карагинана в слюну, чтобы нейтрализовать представителей большинства из семейств распространенных респираторных вирусов. Заключение. При использовании леденцов, содержащих йота карагинан, высвобождается достаточное его количество для нейтрализации и инактивации наиболее распространенных респираторных вирусов, а также пандемического. Следовательно, леденцы являются подходящей мерой для снижения вирусной нагрузки в очаге инфекции, тем самым предположительно ограничивая передачу в популяции, а также транслокацию в нижние дыхательные пути. Противовирусная активность йота карагинана хорошо известна и была продемонстрирована инвитро и инвиво с различными респираторными вирусами, включая пандемический. Механизм действия йота карагинана исключительно физический. Попадая в очаг инфекции в эффективной концентрации, он покрывает вирус довольно неразборчивыми электростатическими взаимодействиями, тем самым предотвращая связывание вируса со слизистой оболочкой, интернализацию и как следствие первичную инфекцию. В случае, если инфекция уже произошла, вновь синтезированные вирусные частицы, которые выделяются из клеток, также нейтрализуются йотокарагинаном, что приводит к ингибированию распространения вируса. Леденцы местного действия, как известно, достигают места заражения напрямую, поэтому правомерно предположить, что таким образом они проявляют максимальную эффективность. Эти результаты хорошо согласуются с результатами двух других клинических исследований, посвященных изучению эффекта назального спрея йода карагинана у пациентов с простудой на ранней стадии, где ученые пришли к выводу, что назальный карагинан может также блокировать пандемический вирус. Между тем, это предположение было подтверждено инвитро и клинически, и также подтверждается настоящим исследованием. На рынке также есть леденцы, заявляющие о противовирусной активности. Ученые протестировали набор леденцов с противовирусными ингредиентами на их ингибирующее действие на набор вирусов простуды и использовали йота карагинан, содержащие леденцы, в качестве средства сравнения. Интересно, что из 9 протестированных леденцов только йота карагинан содержащие проявляли быструю, широкую и всестороннюю противовирусную активность против всех протестированных вирусов. Безопасность и эффективность йота карагинана была продемонстрирована в нескольких клинических испытаниях с участием более 600 детей и взрослых.
В заключении сказано, что это клиническое исследование ясно демонстрирует, что рассасывание леденцов, содержащих 10 мг йота карагенана, высвобождает в слюну достаточное количество противовирусной активности йота карагенана для нейтрализации наиболее распространенных вирусов, вызывающих простуду и боль в горле, эндемический вирус гриппа, а также пандемический. Известно, что полная нейтрализация происходит в течение 20 минут и начинается во время рассасывания леденца, содержащего йота карагинан. Затем карагинан покрывает поверхность ртовой полости пленкой, нейтрализующий эффект которой сохраняется около 4 часов. Эта нейтрализация, по-видимому, приводит не только к уменьшению инфекции, но также к снижению передачи инфекции популяции и или транслокации в нижние дыхательные пути, тем самым потенциально предотвращая более тяжелые заболевания. Поскольку йотокарагинан проявляет широкую противовирусную активность, Леденцы йота карагинана следует рассматривать как легкодоступную первую линию защиты от циркулирующих, а также вновь появляющихся вирусов, чтобы сократить разрыв между идентификацией вируса и успешной разработкой вакцин или специфических противовирусных препаратов. В настоящее время спреи, содержащие йотокарагинан, можно купить на таких платформах, как Amazon и iHerb, но я использую метод, подсказанный одним вирусологом. Так как йотокарагинан – это пищевая добавка, купить его можно в соответствующих магазинах. Стоит он недорого – 50 грамм карагинана в районе 1 доллара. Дальше наша задача – приготовить 1,2% раствор йотокарагинана. Для этого мы берем 100 грамм воды. Подогреваем ее до температуры 70 градусов Цельсия. Взвешиваем 1,2 грамма карагинана, размешиваем его в воде и потом разливаем в специально приготовленные емкости для удобства распыления. Так как мы готовим в нестерильных условиях, время от времени его нужно выкидать и делать новый раствор. Храню в холодильнике. Пользуйте карагинан тогда, когда идете в места, где есть большое количество людей и большая вероятность заражения. Но не забывайте, что карагинан действует не более 4 часов.